डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मैं डॉक्टर जफर मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम कॉन्सेप्ट uh, देखेंगे इंटरनल वैलिडिटी का क्या है फिर कौन कौन से थ्रेड्स हैं उनको देखेंगे और फिर बाद में हम ये देखेंगे कि इन थ्रेड्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और लास्ट में जो दो टेबल हैं स्पेशली वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिसमें एक टेबल में हम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जब आप चूज करते हैं तो उस वक्त आपको पता होना पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से ये थ्रेड्स को कंट्रोल करेगा इंटरनल वैलिडिटी के वीडियो को मजीद देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सीम स्टूडेंट्स तक शेयर करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें मैक्सीम ताकि मैक्सीम स्टूडेंट्स इसको बेनिफिट ले सकें ओके लेट स्टार्ट सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल क्या है एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिसर्च ये है कि हमने इम्पैक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ये हमारी रिसर्च है फर्ज कर लें और कोलैबोरेटिव टीचिंग की हमने इंटरवेंशन करनी है या एक्सपेरिमेंट करना है और देखना क्या है स्टूडेंट्स अचीवमेंट देखनी है मैथमेटिक्स के अंदर तो हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोलेबरेटिव टीचिंग या इंटरवेंशन है और डिपेंडेंट हमारा स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स है अच्छा अब इंटरनल वैलिडिटी से ये मुराद है जो ये प्रोसेस होना है इंटरवेंशन होनी है जिसमें हमने सब्जेक्ट uh, सेलेक्ट करने हैं असाइन करने हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट देनी है उनको और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट uh, देने से पहले प्री uh, टेस्ट लेना है ट्रीटमेंट देनी है फिर पोस्ट टेस्ट लेना है और हम क्लेम करेंगे एट द एंड ऑफ द डे एज ए रिसर्चर कि जो स्टूडेंट्स अचीवमेंट में इम्प्रूवमेंट या चेंज नज़र आ रही है वो बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट है यानी कोलेबरेटिव टीचिंग की इंटरवेंशन की वजह से स्टूडेंट्स में अचीवमेंट नज़र आ रही है तो ये जो हमारा बेसिकली क्लेम uh, है या इस क्लेम के ऊपर जो हमें कॉन्फिडेंस uh, है uh, ये इंटरनल वैलिडिटी है टू वट एक्सटेंट Uh, as a researcher, we are confident on claiming this कि ये collaborative teaching का ही effect है यानी outcome जो आ रही है वो because of this uh, intervention है ये basically uh, internal validity कहलाती है इसको अगर आप define करेंगे तो आप इस तरह define कर सकते हैं It is the extent to which a study establishes a trust uh, trustworthy cause and effect relationship between a treatment and an outcome यानी to what extent किस हद तक हम ट्रस्ट वर्दी काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में रख सकते हैं कि ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं जो इंटरवेंशन दे रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें काज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक ट्रस्ट वर्दी है और यूजली इंटरनल वैलिडिटी जो है ना वो प्रोसीजर से रिलेटेड है जो आप का होता है रिसर्च का स्टडी का एंड हाउ रिगरसली इट इज परफॉर्म ये जो प्रोसीजर है कितना रिगरसली परफॉर्म हुआ है उतनी ही इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाती है ओके नेक्स्ट हम थ्रेड्स की बात करते हैं जो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेड करते हैं उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं अच्छा समटाइम्स ये होता है कि आपकी रिसर्च चल रही होती है उसमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट अक्कर हो जाता है उससे जो स्टडी का जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है या जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है उन जैसे चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप और नेचुरल डिजास्टर हो सकती है कोई या फिर कोई बॉम्ब लॉस हो सकता है इन द एरिया तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं आउटकम के ऊपर ठीक है इसी तरह मैचुरेशन है मैचुरेशन से ये हम रहा है कि अगर कोई स्टडी जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए कंडक्ट की जाए तो उससे क्या होता है आ, इट इज पॉसिबल दैट स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स नेचुरली चेंज इन सम वे दे मे ग्रू ओल्डर आर बिकेम टायर्ड मोस्ट पार्टिसिपेंट्स मे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस रिकार्डलेस ऑफ देयर ट्रीटमेंट अब ये मेच्योर हो जाते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो ये भी एक थ्रेट है जो रिजल्ट को कन्फ्यूज कर सकता है टेस्टिंग का इफेक्ट है इट रिफर्स टू द इफेक्ट of repeatedly testing participants using the same measures. आप एक ही टेस्ट जैसे प्री टेस्ट आप लेते हैं और दोबारा उसको आप पोस्ट टेस्ट भी 
सेम मैयर दोबारा लेते हैं यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एक ही टेस्ट होता है जो आप लेते हैं तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स को जब आप प्री टेस्ट देते हैं तो अल्टीमेटली वो सेंसिटाइज हो जाते हैं पोस्ट टेस्ट के लिए उनको कुछ सवाल याद रह जाते हैं वो उसका बेहतर जाके आंसर देख सकते हैं प्री टेस्ट के बाद और जब पोस्ट टेस्ट दोबारा आप सेम टेस्ट लेते हैं तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो बेहतर हो जाते हैं तो इसका भी टेस्टिंग का इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आप एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन लॉन्ग कर दें तो ये जो प्री टेस्ट की जो सेंसिटाइजेशन है ये कम हो जाएगी भूल जाएंगे कुछ अरसे बाद वो सवाल को भी ओके okay, यूजली uh, uh, जो टेस्टिंग के लिए uh, या एक्सपेरिमेंट के लिए सॉरी जो प्रोसीजर है या टाइम है वो डिपेंड uh, करता है आपकी रिसर्च का इंटरवेंशन uh, कितनी है या रिसर्च का जो वाइड स्प्रेड है कितना है उसका स्कोप कितना है यूजुअली एक माह की भी एक्सपेरिमेंट uh, हो सकता है वन एंड हाफ टू मंथ्स मैक्सिमम फोर मंथ तक का एक्सपेरिमेंट रखें इससे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का एक्सपेरिमेंट ना रखें अच्छा फिर इंस्ट्रूमेंट के है इट अकर्स वैन द स्टैंडर्ड ऑफ द मयरमेंट चेंज ओवर टाइम डेफिनेटली अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट एक वक्त के लिए बनाया है और uh, वो अगर आपका एक्सपेरिमेंट uh, ज्यादा लॉन्ग uh, ड्यूरेशन uh, का हो जाता है तो फिर उस सूरत में इट मे पॉसिबल मे बी पॉसिबल कि इंस्ट्रूमेंट डके कर जाए यानी जो चीजें आप पहले मैयर कर रहे थे उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आ जाती है लेकिन आप अगर इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते तो अल्टीमेटली आप ठीक मैयर नहीं करेंगे तो इसके लिए सजेशन ये दी जाती है कि आप स्टैंडर्डाइज टूल बनाए जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसमें ज्यादा तब्दीली ना हो ओके फिर इसके बाद स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन है इट रिफर्स टू द रिग्रेशन ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स टूवर्ड्स मीन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर प्री टेस्ट के ऊपर किसी इंडिविजुअल ने हाई स्कोर लिया है एक्सट्रीम हाई स्कोर लिए हैं और पोस्ट टेस्ट के ऊपर वो लो स्कोर लेता है ठीक है यानी प्री टेस्ट के ऊपर हाई स्कोर लिए और पोस्ट टेस्ट के ऊपर लो स्कोर लिए या प्री टेस्ट के ऊपर हाई स्कोर लिए लो स्कोर लिए एक्सट्रीम और पोस्ट टेस्ट के ऊपर हाई स्कोर ले लिए तो ये ये इसको कहते हैं स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन हो गया दिस थ्रेस्ट थ्रेट इज काज बाय सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर आर करेक्टरिस्टिक्स ये सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड मामला है कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उस उस वक्त आपको ये चाहिए कि रेंडमाइजेशन करें ब्लाइंडली जो है वो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ताकि ये, ये ना हो कि आप ऐसे लाइक लोग लाइक स्टूडेंट्स को uh, एक ग्रुप में सिलेक्ट कर लें और लाइक स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रुप में सिलेक्ट कर लें uh, तो ये uh, ये आपने सिलेक्शन के वक्त आपने ये देखना है और बेहतर ये होगा कि आप रेंडमाइजेशन करें मोर्टेलिटी uh, या एट्रिशन uh, कुछ स्टूडेंट्स आप या सब्जेक्ट्स जो है वो या पार्टिसिपेंट्स जो है वो स्टडी के दरमियान uh, छोड़ देते हैं उस स्टडी को ठीक है यानी उस स्टडी का पार्ट नहीं रहते uh, इसका मतलब ये होता है कि uh, वो जब स्टडी छोड़ गए तो अल्टीमेटली वो अफेक्ट करेगा टोटल आउटकम के ऊपर अच्छा समटाइम्स uh, ये भी होता है कि uh, स्टूडेंट्स uh, जो है वो uh, जो ग्रुप का पार्ट होते हैं वो उनकी अटेंडेंस बड़ी शॉर्ट होती है लाइक like, uh, दो दिन आए हैं टोटल uh, अगर टू मंथ्स का एक्सपेरिमेंट है तो कोई अगर एक स्टूडेंट पांच दिन सिर्फ आया है तो वो भी मोर्टेलिटी में ही काउंट होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे उसका रिजल्ट इंक्लूड नहीं करेंगे अच्छा मोर्टेलिटी को आप कम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रिवार्ड दे के इंसेंटिव दे के या उनका इंटरेस्ट डिवेलप करके या मोटिवेट करके ठीक है फिर इसी तरह है डिफ्यूजन इट रिफर्स टू द ट्रीटमेंट इन अ स्टडी स्प्रेडिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट ग्रुप टू द कंट्रोल ग्रुप थ्रू द ग्रुप इंटरेक्शन एंड टॉकिंग विद आर ऑब्जर्विंग वन एन अदर अच्छा इसका एक ये इशू ये है कि जो आप ट्रीटमेंट ग्रुप होता है आपका ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके जो इंडिविजुअल्स uh, होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद कंट्रोल ग्रुप ठीक है जब इंटरेक्ट करते हैं या वो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि ये ट्रीटमेंट ग्रुप क्या कर रहा है तो उससे वो सेंसिटाइज हो जाते हैं ठीक है इसको कंट्रोल किया जा सकता है और बेहतर ये होगा कि अगर आप कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं किसी टीचिंग मेथड की जैसे मैंने शुरू में कहा कोलेबरेटिव टीचिंग का इफेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के ऊपर 
तो आप ये करें कि दो ऐसे स्कूल लें सेम लोकेलिटी में लें और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्कूल की जैसे लैंग्वेज है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैं स्टूडेंट्स के वो सेम हो इन्वायरमेंट सेम हो स्टडी का बुक्स सेम हो स्टूडेंट्स का लेवल सेम हो तो आप ये कर सकते हैं कि दो डिफरेंट स्कूल्स ले लें एक को कंट्रोल ग्रुप के तौर पर लें और दूसरे में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्टूडेंट्स लें ताकि वो आपस में इंटरेक्ट ना करें ठीक है इससे ये इंटरेक्शन इफेक्ट जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा इसी तरह एक्सपेरिमेंटल बाइस है समटाइम्स जो है ना एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें आप जो सिलेक्ट करते हैं ग्रुप को वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं ठीक है या आपका बिहेवियर जो है एज एन एक्सपेरिमेंटर वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ डिफरेंट होता है तो उससे ज़्यादा आउटकम्स के ऊपर इफेक्ट होता है और मैं हम ये कहेंगे कि जब ये बाइसनेस नहीं होनी चाहिए और जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो वो रैंडम रैंडमली होनी चाहिए अच्छा फिर नॉवल्टी है नॉवल्टी का मतलब ये है कि चूंकि एक्सपेरिमेंट जब आप नया शुरू करते हैं इंटरवेंशन तो स्टूडेंट्स के लिए नई होती है और वो सेंसिटाइज भी होते हैं उस नई एक्टिविटी के लिए तो इसके लिए सजेस्ट ये करेंगे कि आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन करें एक्सपेरिमेंट की अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रैंडम वाइज करें रैंडम असाइन करें सब्जेक्ट्स को इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या या दूसरी है कि रैंडम सिलेक्शन करें ये जो रैंडम सिलेक्शन है इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल सेलेक्ट करना है वो रैंडमली सिलेक्ट करें और रैंडम असाइनमेंट का ये मतलब होता है कि आपने आपके पास जो भी सैंपल अवेलेबल है इधर वो रैंडम सिलेक्शन के थ्रू आया हुआ है या रैंडम या कन्वीनियंट बेसिस पे आया हुआ है उसको रैंडमली असाइन करना है इनटू टू ग्रुप्स तो उसको हम रैंडम असाइनमेंट कहते हैं ठीक है अगर रैंडमाइजेशन करेंगे तो काफी सारे मिसाइल हल हो जाते हैं अच्छा फिर इसी तरह स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लें रेगुलरली बेसिस पे और जो स्टूडेंट्स एबसेंट होते हैं उसका क्राइटीरिया बना के उनका रिजल्ट जो है वो टोटल आउटकम में शामिल ना की जाए इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉन्ग किया जा सकता है लेकिन आपने प्रोपरिएट रखना है जैसे मैंने कहा कि फोर मंथ्स मैक्सिमम रखें फिर ये भी इंश्योर करें कि जो एक्सपेरिमेंटर्स हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उनकी भी क्वालिटी मेंटेन करें कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है उनका एक्सपीरियंस कितना है अदर्स जो उनकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं जिनमें उनको इक्वेट करें अच्छा फिर इसी तरह ये एक चार्ट है जो हमें ये बता रहा है कि जनरल टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी अच्छा ये चार्ट आपको फ्रेंकल और वालन की बुक में भी मिलेगा इसका मैं जो रेफरेंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप इस बुक से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं ये ये बता रहा है कि अगर डिफरेंट किस्म के ये थ्रेड्स हैं जैसे लोकेलिटी है टेस्टिंग है हिस्ट्री है तो उसके लिए अगर आप ये थोड़े से मयर्स लें जैसे स्टैंडर्डाइज कंडीशंस करेंगे तो उसमें इन इन चीज़ों को देखें ऑप्टेन मोर इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑप्टेन मोर इंफॉर्मेशन ऑन डिटेल्स चूज एन अप्रोप्रिएट डिजाइन ये क्रॉस का मतलब ये कि इन तमाम थ्रेड्स के लिए इसको जरूर कैटर करना है कि आपने जब डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो वो बड़ा अप्रोप्रिएट हो ठीक है अच्छा फिर इसके बाद ये एक टेबल है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो थ्रेड्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं और ये मुख्तलि डिजाइन हैं ठीक है माइनस में एन ए प्लस और डबल प्लस ये कुछ सिंबल्स हैं और क्वेश्चन मार्क है ये सिंबल्स हैं जो शो रहे हैं मुख्तलिफ डिजाइन कितने थ्रेड्स को कंट्रोल करते हैं ये इस टेबल से वाजह है लेकिन इसमें थोड़ा सा लर्निंग ये कर लें कि मिसाल के तौर पर जो डबल प्लस है वो ये शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर रहा है वो डिजाइन ठीक है प्लस uh, ये शो कर रहा है कि सम हाउ इट कंट्रोल्स ठीक है थ्रेट थ्रेट में पॉसिबल ये कर लेकिन यूजली अकर नहीं होता नेगेटिव का मतलब है वीक कंट्रोल है लाइकली टू अकर है और क्वेश्चन uh, मार्क का मतलब है कैन नॉट डिटर्मन और एन का मतलब है थ्रेट डज नॉट अप्लाई तो ये देखें ना अगर रेंडमाइज डिजाइन में जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन आप लोग अक्सर यूज करते हैं तो इसमें uh, ये लोकेलिटी का थ्रेट जो है वो रहता है करेक्टरिस्टिक्स का भी रहता है बाइस जो है ना वो भी रहती है लेकिन मैक्सिमम थ्रेड्स ही कंट्रोल हो रहे हैं ये जो सालमन फोर ग्रुप रिसर्च डिजाइन है ये बड़ा सबसे बेस्ट डिजाइन है इसमें ये मैक्सिमम जो थ्रेड्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो कॉमेंट्स में जरूर लिखे मैं आई होप होपफुली आंसर दो क्वेश्चन ओके अल्लाह